Και ερχόμαστε τώρα παιδιά στις απορίες μας Σε πρόσφατο θέμα αναφέρατε ότι η γαστριμαργία είναι το πρώτο από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα Ποια είναι τα υπόλοιπα και τι νόημα έχουν το καθένα Παράδειγμα Η γαστριμαργία ταυτίζεται με τη λεμαργία Τι σημαίνει Παιδιά Όπως θα γνωρίζετε οι πατέρες διακρίνουν Τα λεγόμενα επτά θανάσιμα αμαρτήματα Λέγονται θανάσιμα Διότι αποτελούν ή μάλλον επιφέρουν τον θάνατο στην ψυχή βέβαια κάθε αμάρτημα που επιμένει οπωσδήποτε είναι θανατηφόρο για την ψυχή εάν επιμένω και στο πιο μικρό αμάρτημα εκείνο που δεν χαρακτηρίζεται θανάσιμο εάν επιμένει το αμάρτημα αυτό και μένει αμετανόητο τότε είναι ικανό αυτό να με οδηγήσει στον θάνατον της ψυχής όμως εκείνα τα αμαρτήματα τα οποία εκ του ασφαλούς οδηγούν την ψυχή στον θάνατον είναι τα λεγόμενα επτά θανάσιμα αμαρτήματα ίσως, ίσως πριν σα πω ποια είναι μια που η ερώτηση παρακαλεί να μάθει ποια είναι αυτά ίσως να νομίζετε πως θανάσιμο ένα αμαρτήμα οπωσδήποτε θα είναι ο φόνος Σας λέγω παιδιά ότι δεν είναι ο φόνος Θανάσιμο ένα μάρτημα Είναι απλώς μεγάλο αμάρτημα Αλλά δεν είναι θανάσιμο ένα μάρτημα Ίσως θα εκλα... εκ... εκπλαγείτε αν μάθετε Τι μπορεί να είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα Λοιπόν, κατά σειρά Το πρώτο είναι η γαστριμαργία Το δεύτερο είναι η πορνεία Το τρίτο η φιλαργυρία Το τέταρτο είναι η οργή Το πέμπτο είναι η λύπη Παράξενο Θα εξηγήσω όμως Το έκτο είναι η ακηδία Η τεμπελιά Η πνευματική τεμπελιά Παράξενο Και το έβδομο είναι η υπερηφάνεια Μερικοί πατέρες βάζουν οκτώ θανάσιμα αμαρτήματα Και διαχωρίζουν το τελευταίο Σε καινοδοξία και υπερηφάνεια Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο Και η μεν καινοδοξία Είναι το πρώτο σκαλοπάτι Και η υπερηφάνεια Το τελευταίο σκαλοπάτι Ενός και του αυτού αμαρτήματος Για να τα δούμε αυτά Η γαστριμαργία είναι η επιθυμία να έχω το στομάχι μου γεμάτο Αλλά την γαστέρα, έτσι, γαστριμαργία Η διάκρισή της από τη λεμαργία είναι η εξής Το λέει και η λέξη. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να έχουν γεμάτο στομάχι Και δεν τους ενδιαφέρει με τι θα το γεμίσουν Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν όχι να έχουν γεμάτο στο μάχι Αλλά να έχουν ικανοποίηση στο λαιμό Και αυτό λέγεται λεμαργία Δηλαδή η επιθυμία να ικανοποιήσω Εδώ θα λέγαμε τις γευστικές μου ε, θυλές Έτσι θα δείτε ανθρώπους που λένε Εγώ δεν θέλω πολύ να φάω Δεν θέλω ένα λίγο φαγάκι Αλλά το θέλω εκλεκτών Έχουμε λοιπόν εδώ τη λεμαργία βέβαια το ίδιο πράγμα μάρτημα είναι διακρίνεται σε αυτό που σας εξήγησα η, η γαστριμαργία θα αναφέρω τώρα δύο λόγια για το κάθε αμάρτημα μόνο δύο λόγια η γαστριμαργία είναι το να θέλεις να τρως παραπάνω από εκείνο που έχεις ανάγκη για να ζήσεις ο άνθρωπος αυτός ο γαστρίμαργος μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει σκοπό τη ζωή του το φαΐ Δηλαδή δεν τρώγω για να ζω Αλλά ζω για να τρώγω Και ακόμα κάνω Θεό την κοιλιά μου Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος 
ον τον οποίον είναι προς ε, Φιλιππισίους ο Θεός η κοιλία δηλαδή φάγομεν και πίωμεν αύριον γάρα αποθνίσκομεν ή όπως λέγει κάπου το δεύτερο εκεί κεφάλαιο τρίτο της Σοφίας Σολομόντος ελάτε λέει να εφρανθούμε να φάμε να πιούμε η ζωή είναι μικρή ό,τι φας και ό,τι πιείς λέει ο λαός όλα τα άλλα δεν υπάρχουν μόνο ό,τι φας και ό,τι πιείς αντιλαμβάνεστε πόσο παχυλός ηλισμός υπάρχει εδώ Θεοποίηση δηλαδή της ικανοποιήσεως του φαγητού, της γεύσεως κλπ. Η πόρτα δε των θανασίμων αμαρτημάτων κυρίως είναι η γαστριμαργία. Διότι ευθύς μετά από την γαστριμαργία έρχεται η πορνεία. Η ανηθικό της είναι η αθέμητη έρωτες. Είναι όλα εκείνα που ο Θεός δεν επιτρέπει. Τι επιτρέπει ο Θεός μόνον των γάμων τις σχέσεις έξω από τον γάμον μου ρίχνετε ένα σωρό απορίες και δεν ξέρω κάθε φορά τι να σας απαντώ λοιπόν απαντώ μια και έξω και πέρυσι είχα μιλήσει για το θέμα αυτό οι σχέσεις μας έξω από τον γάμον χαρακτηρίζονται πορνεία και είναι θανάσιμον αμάρτημα που είναι εκείνοι που υποστηρίζουν αυτές τις έξω του γάμου σχέσεις των φροϊδισμών τον πανσεξουαλισμό και τα λοιπά που είναι όλοι αυτοί παιδιά ας προσέξουμε εσείς ακούτε λόγο Θεού και δεν πρέπει να πλανηθείτε από αυτά τα οποία λέγονται στην εποχή μας προσέξτε πάρα πολύ ώστε να ξέρετε πως θα περπατάτε όχι σαν παιδιά της νύχτας αλλά σαν παιδιά του φωτός μετά είναι η φιλαργυρία Είναι η αγάπη προς τα χρήματα Φιλαργυρία Δεν σημαίνει να αγαπώ τα χρήματα Για να τα μαζεύω Αλλά απλώς να αγαπώ τα χρήματα Είτε να τα μαζεύω Είτε να τα σπαταλώ Και ο μέν φιλάργυρος σήμερα Έχει την έννοια η φιλαργυρία Έχει την έννοια του τσιγκούνι Ενώ η αρχαία έννοια Είναι η αγάπη προς το αργύριο Προς τα χρήματα Είτε τα μαζεύω και δεν τα ξοδεύω Είτε τα μαζεύω και τα ξοδεύω Που είναι η σπατάλη Είναι τα δύο άκρα Ενός και του αυτού πάθους Που λέγεται φιλαργυρία Είναι δε γνωστό Ότι η μεν πορνεία επικρατεί Στα νεανικά χρόνια του ανθρώπου Η δε φιλαργυρία Ή στα μέσα και προπαντός τα γεροντικά χρόνια του ανθρώπου διότι πιστεύει ο άνθρωπος ότι αν δεν έχει χρήματα ακούστε που λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος αθλίως αποθανείται θα πεθάνει άθλια άμα δεν έχει χρήματα και έχει την ελπίδα του στα χρήματα και όχι στο Θεό γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η φιλαργυρία είναι η δολολατρεία και από εδώ ξεκινάνε πολλά άλλα πάθη από τη φιλαργυρία. Τέταρτον, είναι η οργή. <coughs> <coughs> Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της οργής και του θυμού. Ο θυμός είναι εκείνο που για μια στιγμή με πιάνει και θυμώνω και μου περνάει. Η οργή είναι ο παρατεταμένος θυμός. Το να θυμάμαι κάτι για έναν άνθρωπο και να είμαι μόνιμα εις βάρος του οργισμένος. Βέβαια, ότι φτάνω στην οργή από το θυμό δεν υπάρχει αντίρρηση. Γι' αυτό ένας πνευματικός άνθρωπος δεν πρέπει να θυμώνει. Και αν ποτέ θυμώσει θα πρέπει γρήγορα να μετανοεί. Πέμπτον είναι η λύπη. Ποια λύπη. Υπάρχουν δύο ειδών παιδιά λύπες. Δύο κατηγορίες Λύπης Είναι η κατά Θεών και η κατά κόσμων λύπη Η κατά Θεών λύπη είναι όταν λυπούμε για τις αμαρτίες μου Και πενθώ Για αυτές Και τότε είμαι μακαριστός Γιατί λέει ο Κύριος Μακάρι οι πενθούντες Ότι αυτοί παρακτηθήσονται Αυτοί θα παρηγορηθούν 
Αυτή η λύπη είναι επιθυμητή και μακαριστή. Είναι όμως και η άλλη λύπη κατά κόσμων που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η λύπη οδηγεί εις τον θάνατο. Ποια είναι αυτή η λύπη. Όταν δεν μπορώ να παρηγορηθώ για το θάνατο ενός ανθρώπου, συγγενούς μου, της μάνας μου, του πατέρα μου, του παιδιού μου, όταν με φάει λύπη γιατί να πουλήσω ένα χωράφι που μπορούσα να μην το πουλήσω, όταν με φάει λύπη γιατί έχασα χρήματα και γενικά επί υλικών πραγμάτων όταν έχω μια αναξεπέραστη λύπη αυτή η λύπη είναι κοσμική και οδηγεί τον, την ψυχή στον θάνατο. Θυμάμαι μια μητέρα που κάποτε σκοτώθηκε το παιδί της ήταν ήτανε μέσα στον στον ελληνοϊταλικό πόλεμο ένα μικρό το θυμάμαι αυτό δούλευα εκεί σε ένα συγγενικό μαγαζί τους και το παιδάκι αυτό γυρίζει από το σχολείο τετάρτη δημοτικού το χτύπησε αυτό και το σκότωσε αυτή η μητέρα δεν παρηγορήθηκε ποτέ όταν πήγαινα σπίτι τους ήταν μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο στο σαλόνι ας πούμε σκοτεινό πάντα τα παράθυρα κλειστά ήταν πάντα πάνω σε ένα καναπέ με απλωμένα τα χέρια της έτσι και δεν μιλούσε και όλο έκλαγε ύστερα από πολύ λίγο καιρό ελάχιστο καιρό έπαθε καρκίνο και πέθανε η μητέρα είναι γνωστό ότι ο καρκίνος θεωρείται ότι έχει πολλές αιτίες γνωστές και άγνωστες αλλά μία αιτία που προκαλεί καρκίνο είναι και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου όπως είναι η λύπη, η στενοχώρια. Αυτό το αμάρτημα, βλέπετε, οδήγησε εις τον θάνατο και των βιολογικών και των πνευματικών. Και όπως λέει ο Άγιος Κασιανός, ότι ο δαίμον της λύπης είναι πολύ βαρύς. Γνωρίζω κάποιον, ο οποίος, τον εγνώρισα, τον εγνώρισα πριν από 27 χρόνια, πάντα είχε το αίσθημα της λύπης. Μια βαριά λύπη του πλάκωνε την ψυχή. Μέχρι σήμερα παιδιά δεν έχει απαλλαγή ο άνθρωπος αυτός. Και πάντα το λέγει με βασανίζει ο δαίμον της λύπης. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Θα στεκόμουν πολύ στο θέμα της λύπης. Μετά είναι η ακηδία. Την ιακηδία είναι η πνευματική, πνευματική τέμπελιά. Είναι του του ρήματος α στερητικών κίδομε το κίμεΐτα που θα πει κίδομε θα πει φροντίζω κιδία θα πει φροντίδα κιδεμόν αυτός που φροντίζει α κίδομε θα πει δεν φροντίζω άμα πει στον άλλον <coughs> να μελετήσει το λόγο του Θεού α σου λέει αύριο να ξεκινήσει πνευματική ζωή α καλά άμα θα γεράσω Τώρα δεν μπορώ Παιδιά ο δαίμον της ακηδίας Είναι πολυμήχανος Βρίσκει πάντα τρόπο Να μας ρίχνει στην πνευματική τεμπελιά Και τέλος είναι Σαν κορονίδα Των επτά θανασίμων αμαρτημάτων Η καινοδοξία και η περηφάνεια Είναι το πάθος του σατανά Είναι αυτό που τον έριξε τον διάβολο Και τον έκανε διάβολο τον διάβολο Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την υπερηφάνεια η οποία στέκεται και ελαττήριο και κίνητρο πολλές φορές όλων των προηγουμένων θανασίμων αμαρτημάτων θα λέγαμε ότι η υπερηφάνεια είναι η συνισταμένη των υπολείπων θανασίμων αμαρτημάτων αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ώστε να μην πέσουμε σε κάποιο από αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα.